đàn lan sầu đến đồ một bí thư tỉnh ủy miền núi như hà giang lại có thể bổ nhiệm anh em con cháu họ hàng vào các vị trí béo bở trong cơ quan công quyền và ngang nhiên tuyên bố trước công luận bổ nhiệm như thế là rất đúng quy trình một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái trước khi lên chức bí thư tỉnh ủy đã kịp thời bổ nhiệm người em trai là giám đốc sở tài nguyên môi trường của tỉnh này giữa lúc vụ bà bị quan chức đầu tỉnh dùng súng thanh toán nhau theo kiểu ra hồ và đang nóng hổ trên công luận là không có nghe ngại bất cứ điều gì cũng vậy cái đây không lâu dư luận xã hội đã từng xôn xao chuyện tại một xã miền núi như tùy hợp tỉnh nghệ an
đó phải thành thật mà nói với nhau rằng họ đang làm nhiệm vụ của một ngôn sứ thay cho chúng ta tất cả chúng ta ở đây thưa anh chị em ai cũng biết nguyên nhân gây ta thương cho dân tộc này hơn bảy mươi năm qua nó bắt đầu từ đâu ngôn sứ an hốt đã xem sự xuống cấp của đất nước đâu là do đã tiếp nhận một cách thiếu suy nghĩ những ý thức hệ xa lạ với văn hóa dân tộc trái với đức tin và phong hóa khiến đất nước bị lưu đày và cho đến ngày nay nhiều người do thái vẫn đang phản nhất là khắp thế giới thì chúng ta thưa anh chị em chúng ta cũng sẽ như vậy nếu chúng ta tiếp tục có cả thì mắt cho những sự thật đau lòng của đất nước nếu chúng ta tiếp tục nhìn mắt và vô cảm không được chấp nhận những sự thật đó thì biết được về một dân tộc việt nam bị nô lệ hóa bởi người làm vàng cũng tốt không bỏ xa chúng ta sẽ bị lưu vong khắp nơi và lưu vong ngay trên chính mảnh đất của tổ tiên khi đó chúng ta sẽ có câu với chúa với tổ tiên và với cả con cháu mình thì chúng ta đã không giữ gìn còn về thiên sản mà cha ông nhất là thiên chúa đã trao cho chúng ta Hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta hiện diện nơi đây, chúng ta tả ơn Chúa đã cho chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta tả ơn Chúa đã tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng ta qua một cái, qua những con người thiết trí đang sống lên tiếng nói của câu lý và sự thật, tiếng nói của một ngôn sư bị bách hại trong xã hội hiện đại hôm nay. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử, người sẽ ở cùng chúng ta và dân tộc chúng ta.
nay chúng ta nhận diện nơi đây để cầu chúc những tù nhân nhân đạo đã hy sinh bản thân quyền lợi gia đình chấp nhận từ này vì một lý tưởng tự do độc lập chúng ta đã ơn Chúa cùng với những anh chị em đó và thật cầu thiên chúa thương chúc phúc cho các anh chị em đó đặc biệt cho gia đình các anh chị được vững vàng được được tin tưởng và một tương lai tươi sáng nhất là cho tất cả chúng ta khi tô được luôn luôn biết sống lên tiếng nói câu lý hòa bình như ngôn sự a mốt sự kia chúng ta phải biết rằng như ngôn sự a mốt mỗi chúng ta có nhiệm vụ trở thành một ngôn sự 